Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc. J'espère que vous allez bien en ce lundi soir. Toute la rédaction est bien sûr mobilisée autour de ces élections, en tout cas de ces primaires de droite. Bonsoir Pauline Courceau. Bonsoir Alexis. Évidemment, une grande page hein, du JT sera consacrée à ces résultats. Un vrai impact hein, dans les deux Savoie. Exactement, puisque c'est François Fillon qui est arrivé en tête et en Savoie et en Haute-Savoie. La Haute-Savoie aussi terre sarkozyste de base. François Fillon, de toute façon, qui a fait un raz-de-marée au niveau de la France. Donc, Fanette de Buisson était dimanche dans les bureaux de vote. On aura des réactions aussi dans le journal, notamment avec des tweets de tous les élus locaux qui réagissent à cette, élection, enfin à ce, cette première place de François Fillon et la deuxième place d'Alain Juppé. En plus que personne n'avait vu le coup venir, vu qu'il y avait le congrès des maires là sur cette fin de semaine, bon... On n'attendait pas ça. Exactement. Mais bon, on était aussi au Congrès des maires. On a fait les. Mais oui, on, était, on était au Congrès des maires sur. Là, c'était la loi NOTRe qui, mmh. qui a été disputée, notamment entre autres. Emmanuel Jaude était sur place. Mais oui, effectivement, François Fillon, on ne l'avait pas vu venir. Donc, forcément, ça fait beaucoup réagir la classe politique de droite, comme de gauche, finalement aussi. Cyril Pelva est avec nous, sénateur des Républicains. Merci d'être avec nous. On va Bonsoir, évidemment merci. détailler. Tous les résultats. Direction la montagne, direction la Clusa. Nous devions avoir Guillaume Mott au téléphone pour commenter ce que l'on voit actuellement sur la Clusa. On ne va pas vous dire de bêtises, vous le voyez comme moi, euh, la, la photo parle. Voilà, il y a du fun en montagne depuis euh, 48 heures. Évidemment, ça fait fondre, hein, on le voit bien, la neige donc, euh, sur les terres pleins. Malgré le travail qui a été fait extraordinaire euh, des équipes, et ben voilà, l'ouverture euh, de ce week-end de Balm. On verra bien si la Clusa va arriver à la maintenir le week-end prochain. J'ai un peu des doutes en toute objectivité. On va détailler les météos euh, pendant la semaine. Ce temps-là, hein, vous voyez bien, de fun euh, va déclencher des perturbations euh, assez conséquentes. Hein. De l'autre côté du Mont Blanc, il va beaucoup neiger sur Courmeilleur, par exemple. Mais côté français, la neige va plutôt fondre, même si on va plutôt vers un refroidissement pour le week-end prochain. Mais pas de chute de neige à attendre. Donc voilà, dans un premier temps, bah, à part regarder ce temps un peu grisouille, je ne peux rien vous dire de plus. Merci beaucoup Pauline, on se retrouve bien sûr pour l'analyse des résultats. Dans quelques instants, tout de suite, c'est la place de l'info. La place de l'info avec Cyril Pelva qui est avec nous, sénateur Les Républicains. Bienvenue, plusieurs personnalités vont s'afficher devant cet écran, ce mur digital. Alors tout d'abord, ce premier visage, évidemment c'est l'actu politique de ce week-end avec un score qu'on n'attendait pas du tout. 44% des personnes ont voté pour François Fillon avec un score qui est à peu près le même dans les deux Savoies qu'au plan national. Est-ce que vous étiez oui. étonné Étonné par, euh, par le score, oui. oui. En tout cas par le nombre à 44%. Après, de le voir au deuxième tour, non, pas étonné. Alors, c'est vrai que depuis mmh. quelques jours, il y a une accélération du phénomène mmh. Fillon. On l'a bien senti, nous, dans nos Savoies. Mmh. Pauline Corso l'a dit à l'instant, les montagnes étaient très sarkozistes. Si je vous prends les deux dernières élections, euh, donc euh, avec Nicolas Sarkozy, il faisait très régulièrement 85, 90, 92% mmh. dans les montagnes. Et bien là, les montagnes n'ont pas voté pour Sarkozy, mais pour François Fillon. Pourquoi, à votre avis Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc au niveau des, des élections primaires, nous, ce qu'on pouvait observer sur le terrain, c'est qu'il y avait une volonté de ne pas avoir le duo qu'on nous affichait depuis quelques temps. Donc Juppé, Sarkozy. On sentait qu'il y avait une vague de fond qui arrivait. Alors est-ce qu'elle pouvait être sur Bruno Le Maire, ce que j'espérais, ou est-ce qu'elle allait être sur François Fillon on l'a vu, les, les débats ont plutôt été réussis du côté de, de François Fillon, qui a affiché une certaine sérénité, qui a affiché le programme qui était, qui, qui était très détaillé. Et finalement, la mayonnaise a commencé à prendre il y a trois semaines. D'autant euh... plus que l'ossature des élus autour de oui. François Fillon n'est pas énorme. Hein. En Haute-Savoie, il est clairement défendu oui. principalement par Lionel Tardy et par Bernard Accoyer. Tous les autres élus de Haute-Savoie se sont répartis assez équitablement entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. En Savoie, c'est la même chose. Il y avait deux profillons, en l'occurrence le maire d'Aix-les-Bains, Dominique Dor, et le maire de Chambéry, Michel Dantin. Tous les autres étaient principalement pour Alain Juppé. Comment ça, les élus des Savoies n'ont pas vu le coup arriver alors, je pense à ce niveau-là, non, les élus n'ont pas, pas vu le coup arriver. Il faut se rappeler quand même qu'il y a trois mois en arrière, on avait un Il François était Fillon qui, oui, voilà, qui, était, euh, qui était quatrième à 8-10%, avec un Bruno Le Maire qui était supérieur, et puis effectivement un Juppé qui était nettement devant, et avec un Sarkozy en numéro 2. Voilà, donc effectivement, on ne s'attendait pas à avoir, à avoir ce raz-de-marée de fin de campagne. Mais comme je l'ai dit, on, a, on, a, on avait vraiment l'impression, enfin, on sentait que les gens ne voulaient pas, voulaient pas ce, voulaient pas La ce binôme. La fiche était prédestinée. Exactement, et qu'ils cherchaient autre chose. Deuxième visage que l'on va voir tout de suite, on en parlait un instant, 
Alors, l'ancien président qui a fait un discours euh, assez bien, d'ailleurs assez honnête hier soir, il se retire de la vie publique. C'est presque son meilleur discours hier soir. Il est très bon quand il s'en va, Nicolas Sarkozy. Il n'a pas dit adieu, il a dit au revoir. Bah écoutez, on dit jamais 203, il a déjà prononcé deux, deux discours Il est condamné à être le Dalida ou le Charles Aznavour de la politique, à ne fait faire que ses adieux et revenir je, ça, je ne sais pas, hein, je ne connais pas, pas suffisamment bien, mais je pense qu'effectivement, il est, il est revenu à un moment dans le parti pour remettre un peu d'ordre, parce qu'on était quand même brisé depuis 2012. Il est arrivé en 2014, il a remis de l'ordre. Maintenant, euh, on a vu qu'avec une primaire ouverte, hein, je dis bien une primaire ouverte, il y avait une volonté que Nicolas Sarkozy ne soit plus représentant au niveau de, de la droite et du centre. Troisième visage, mm -hmm. évidemment. Alors, ce n'est pas le perdant, parce qu'il y a évidemment un deuxième tour. Alain Juppé, on, en monte, on est en train de monter un débat qui sera diffusé demain. Un soir, on sent bien hein, que du côté des Républicains, plus grand monde veut venir défendre Alain Juppé. Il y a presque un peu un scepticisme. Il s'est même passé hier soir au siège du QG d'Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin qui a été démasqué par un des journalistes, qui a dit à Alain Juppé, qui aurait dit, c'est pas tout à fait confirmé, n'y va pas. Voilà, il a gagné avec tellement de voix que c'est même pas la peine de se présenter pour un deuxième tour. Finalement, il y va. C'est le combat de trop ce n'est pas le combat de trop. Il y a les règles du jeu avec un deuxième tour sur les deux candidats qui arrivent en tête. Aujourd'hui, il arrive avec 25% des voix, ce qui est honorable. Donc je pense qu'il a tout intérêt à aller sur ce deuxième tour. Alors, il y a un personnage hier soir qu'on n'a pas beaucoup entendu. Il sera euh, l'objet d'un gros documentaire ce soir mmh. sur France 3. Et je peux vous assurer que ce matin, euh, ils étaient avec euh, la banane, le sourire, j'en passe et des meilleurs. C'est lui, Emmanuel Macron, parce que tous les gens du centre vont finalement se retrouver derrière lui. Les UDI, les Modem, les déçus du hollandisme sont intéressés par ces positions centristes qu'on ne va peut-être pas trouver chez Fillon. Peut-être. Je pense qu'il faut, il faut, il faut voir que Macron, c'est un... Comme il était caractérisé dans les médias, c'est un orbite. Il est arrivé, il a été ministre, finalement il n'a rien prouvé parce qu'au niveau de la loi Macron, elle est passée par un 49-3. Aujourd'hui, il fait office de nouveauté et de renouveau, mais je ne pense pas que le fond va durer, va durer très longtemps. Et il faut voir quand même qu'on a toute une partie des électeurs de l'UDI qui vont se remettre derrière, derrière François Fillon. Pas tous, pas une tous. Partie. Parti. À part Jean Arthuis qui a, qui a annoncé le soutien à Macron, on a un paquet qui sont chez Juppé. Du on, avait, on en avait une Prenons partie. Du oui, c'est vrai. Après, je vous dis, on avait aussi Yves Gégaud, on avait Hervé Morin qui était sur Bruno Le Maire, donc qui vont sur François Fillon. Donc on a, on a une répartition qui risque d'évoluer euh, à partir de la semaine prochaine. Mesdames et Messieurs, voici mmh. peut-être un futur ministrable de Savoie. Dominique Dor, le maire daix les qui a toujours fait la campagne de François Fillon, oui. qui a été assez dans une logique légitimiste, surtout, euh, il le connaissait bien, car c'était le trésorier euh, donc, de l'UMP devenu les Républicains. Peut-être un futur ministre de Savoie Oui, peut-être comme Bernard Accoyer pour être un bon ministre Alors, On a l'impression que beaucoup ont enterré Bernard Accoyer un poil trop vite. Mmh. Vous êtes très proche de Bernard Accoyer, il s'en est bien tiré dans ce soutien à François Fillon. Oui, il s'en est très bien tiré. C'est vrai qu'au moment où Bernard, Bernard Accoyer ou Lionel Tardy soutenaient Fillon, ben, il était à 8-10 dans les sondages. Donc il fallait vraiment avoir, avoir du nez pour voir l'évolution et la fin fulgurante de François Fillon qui termine quand même à 44% hier soir. Entre nous, est-ce que oui. les élus globalement des Savoies pas été un petit peu trop en avant pour défendre un peu trop Juppé. On le voyait bien, Juppé ne faisait pas l'unanimité, même sur une ville comme Annecy, qui est plutôt centriste, euh, c'est François Fillon qui est devant. Tout à fait, mais Juppé, Juppé avait, en tout cas pour, euh, après je ne vais pas m'avancer sur les membres de l'UDI, mais avait ce caractère de rassemblement, etc. Donc effectivement, on a un paquet d'élus qui ont été rassurés par la stature de Juppé à un instant T par rapport, par rapport à Nicolas Sarkozy. Et après, bon, bah, on, a vu les, on a vu les élections, on voit les sondages et, et finalement la réalité euh, du vote. Un autre visage, mm -hmm. il était très clairement ministrable si, en l'occurrence, euh, Alain Juppé l'emportait Probablement, d'ailleurs, il aurait été le Premier ministre de la France. Il a fait une campagne sans aucune mesure pour Alain Juppé, convaincu que Alain Juppé a la stature. Encore une fois, n'enterrons pas Alain Juppé. Il y a un deuxième tour, il y aura peut-être des surprises. On a vu effectivement euh, le premier tour, euh, une envolée incroyable des scores pour euh, donc François Fillon qui a augmenté de 30 points. C'était complètement incroyable. 15 points, c'est encore faisable, hein, en l'occurrence pour Alain Juppé. Mais voilà que va devenir, euh, en l'occurrence, Hervé Guémard, qui était Écoutez, qui un, des, un des plus proches hein, collaborateurs et aujourd'hui euh, partisan d'Alain Juppé Écoutez, Je pense que le 27 au soir, on sera tous derrière le même candidat et toutes les personnes de talent ah comme, oui, comme bah Hervé Guémard. Il y a une différence, mais il y a, oui. on sent bien que les familles euh, et, euh, avaient un peu son âge sale quand même aussi. 
Écoutez, je pense que ça a, été, ça a quand même été une primaire qui a quand même été respectueuse, avec un grand succès à la fin au niveau du nombre d'électeurs. Donc je pense que toutes les compétences seront les bienvenues dans le, dans le futur projet politique qui sera incarné par la personne qui arrive le 27 au soir. Alors évidemment, il y a encore des questions hein, sur le projet euh, qu'incarne François Fillon, Hervé Guémard l'a dit, et Christian Montaille aussi. Mmh. La question bien sûr du projet fiscal et financier de François Fillon qui pose des questions sur la réduction du nombre de fonctionnaires. Mais chez nous, ici, dans les Savoies, en Savoie-Mont-Blanc, la vraie question de la place du public par rapport au privé. Vous êtes sénateur, donc vous êtes à l'écoute des maires. Beaucoup de maires ont aujourd'hui la problématique de, de faire leur budget en fonction des, des coûts de budget qui restent à droite à gauche, de la baisse des dotations de l'État. François Fillon va beaucoup plus loin qu'Alain Juppé sur les réductions des dotations de l'État aux communes. On va voir une image d'ailleurs du département de la Haute-Savoie. Vous pouvez comprendre, on voit actuellement une image des élus de la Haute-Savoie, que ça peut faire peur aujourd'hui ces positions de François Fillon. Clairement, la suppression du département, en tout cas la fusion du département avec la région, donc moins d'argent à redistribuer dans la sphère locale. Oui, tout à fait. Je pense que c'est aujourd'hui un, un des points qui fait peut-être le plus peur des élus et qui, a été, et qui a été relevé. En plus, sachant que nous, au niveau du Sénat, on a été très clair, on voulait maintenir le département, maintenir les communes, parce qu'il y avait quand même une volonté de l'actuel gouvernement. C'est pas tout ce que prône François Fillon, clairement. Oui, mais après, il y a, il y a, il y a, comment dire, il y a un projet qui est mis sur la table pour faire des réductions, et après, il y aura la réalité du terrain qui passera après le travail des parlementaires. Je pense qu'il y a un travail à faire de rationalisation des coûts, et encore, il faut qu'on donne les moyens aux collectivités de faire des réductions de coûts, et après, on verra bien. Je pense que le, la bonne idée au niveau, et je pense que tous les candidats à la primaire l'avaient évoqué, c'était de revenir sur le conseil territorial, c'est-à-dire de conserver le département. C'est d'ailleurs ce que François Fillon a failli faire avec Nicolas Sarkozy juste avait avant euh, d'être battu par oui. François Hollande. On peut dire clairement que c'est François Hollande qui a sauvé la tête des conseillers départementaux parce que le conseil général a failli sauter avant l'arrivée de, de François Hollande. Mais on sent bien qu'avec l'arrivée de François Hollande, il y a peut-être une vraie question de, de François ça, Fillon. ce qu'on voit derrière. De François Fillon. François Fillon, pardon. Ouais, je, je, enfin, encore une fois, vous, vous parlez de François Hollande par rapport au département. Ceux qui ont sauvé les départements, ça reste les sénateurs. Parce oui, qu'initialement, dans, dans le cadre de la loi telle qu'elle a été proposée en 2014, on supprimait clairement les, 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 et simplement Mais les départements. Mais tous ces gens-là que l'on voit, quels oui. que soient les bords politiques de droite, de gauche, bon, maintenant oui. les départements sont plutôt quittés la gauche pour venir à la droite. Mais tout ça, tous ces gens qui travaillent là au quotidien, si François Fillon devient le président de la République, ce département, il va sauter Non. Je, je ne vois pas le département sauter. Le Sénat que... va rentrer en résistance le... Avec pourtant un Gérard Larcher très proche de François Fillon mais qui est très proche des communes et des départements. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénat tiendra tout son rôle. Nous voulons conserver les ancrages de proximité que sont la commune et le département. Bien évidemment, je l'ai dit, il faudra qu'on fasse des rationalisations au niveau, au niveau des coûts, mais le département a toute sa place et la proximité a toute sa place. Et ouais, bien évidemment, on jouera, on jouera notre, notre rôle de défenseur des départements et des communes. Vous voyez, ça sert à quelque chose, le Sénat. Voilà, ça permet d'être un peu le variateur, le thermostat par euh, rapport à des candidats un peu trop excités de temps en temps. Les parlementaires. Les parlementaires, bien entendu. Vous restez avec nous. La pub, on revient juste après. Bienvenue dans la place de l'info. Toute la semaine, on va se refaire une jolie tête avant les fêtes de Noël avec des coiffeurs, des habilleurs, bref. Et avec un sénateur avec nous. Euh, c'est vrai quand même, c'est un peu un des beaux gosses de la classe politique de Haute-Savoie, toujours bien habillé, Cyril Pelva. Il nous expliquera justement comment eh bien, il fait attention à lui. On verra ça dans quelques instants, juste après la météo. Regardez les cartes préparées par tiens, Loïc Caron qui a fait cette météo pour nous parce que Thierry est en vacances. Bon, c'est vrai que c'est quand même principalement un temps qui n'est pas terrible. On le voit bien avec des pluies, mais ce n'est pas la grosse perturbation. C'est un phénomène de fun, donc plutôt sur l'ouest du département. Sur l'est, on le voit bien, les températures sont également très douces. Hein, 17 degrés sur Genève, 13 degrés à Clus, certainement 16 ou 17 d'ailleurs en vallée de Chamonix. Mais voilà, la persistance de ce fun jusqu'à la fin de la semaine va peut-être empêcher les stations d'ouvrir le week-end prochain. Bon, ça peut changer d'ici là et quoi qu'il en soit, les vacances de Noël, c'est dans un mois. Donc, il n'y a aucune urgence en la matière. On aurait aimé garder, bien sûr, cette neige en attendant. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Un extrait du petit JT, un des programmes à découvrir actuellement sur 8 Mont Blanc. Bonjour, vous êtes bien sur 8 Mont Blanc. Bienvenue pour cette nouvelle édition du petit JT, l'info à hauteur d'enfant. Nous sommes très heureux de vous retrouver depuis l'école de Valenfière, à Annecy. Dans la classe de la maîtresse Claire Peria, nous sommes de grands gourmands. C'est pourquoi les enfants sont très impatients de retrouver notre invité du jour, le chef étoilé Laurent Petit. Ils ont plein de questions à lui poser sur le thème alléchant de la gastronomie. 
avec notre grand chef Laurent Petit. Vous retrouverez Fanette de Buisson. Nous parlons toute la semaine dans la place de l'info du look, se refaire une jolie tête avant les fêtes de Noël. Nous avons donc un sénateur qui passe très souvent à la télé et puis même qui a l'habitude des prestations publiques. Il s'appelle donc Céry Pelva. Il est avec nous. Plusieurs personnages politiques. Vous allez me dire ce que vous en pensez de leur look. En tout cas, le tout premier, François Fillon. Vous lui ressemblez un petit peu Écoutez, merci. Non, c'est vrai oui, un, peu, un peu Gomina, un peu comme vous Un petit peu. Un peu comme ça Les sourcils un peu, non Non, un peu. <rire> la cravate bien mise. Vos fait. costumes C'est un gros budget pour vous Le costume Oui. C'est un budget, oui. D'accord, ouais. vous en avez combien, par exemple, dans votre garde-robe oh, Je dois en avoir une quinzaine. 15 costumes Oui. Tous dans la même couloir Enfin, même couleur, pardon. <rire> non, il y a un peu tout. Des tendances de gris clair, gris foncé. Ouais, enfin, bleu, gris clair et gris foncé. Et sont, bleu, euh, bleu, enfin, bleu également. Bleu et noir. aussi et noir. Vous avez dans votre garde-robe un costume très flashy Oui. Un bleu. Que vous portez parfois Que je porte euh, assez régulièrement dans des inaugurations, oui. D'accord. Deuxième personnage, un peu plus loin de vous, bien sûr, on en a beaucoup parlé avec un look très particulier, surtout une coiffure particulière. Donald Trump, il a fait des voix avec ses cheveux dans tous les sens, on dirait un renard mort. Oui, tout à fait, il a fait des voix parce qu'en plus, euh, il, en, il en jouait, donc c'est vrai que les, les Américains, a priori, ça leur a, ça leur a plu. Le grand chic à la française, c'est certainement lui. Vous êtes de la même génération que la troisième personne que l'on va voir en image. Euh, alors non, pas celui-là, c'était euh, un autre personnage. Bon, vous voulez dire quand même un mot en l'occurrence sur, ce, sur cet homme public extraordinaire, certainement un, des plus, un homme des plus classes de la génération, Barack Obama Oui, clairement. Clairement, il a la classe et même dans tous les clichés qu'il prend avec cravate, sans cravate, chemise, euh, avec un, un, un bouton vert, il est toujours euh, la classe. Évidemment, un autre euh, donc, euh, très grand chef d'État américain, c'est celui dont je parlais à l'instant, la même génération que vous, quand en l'occurrence il était président de la République, le style américain. Le style américain, oui. La rigueur, sobriété, euh, rien ne dépasse. Alors, c'est vrai, on voit bien, hein, là on est en 1964, les looks des hommes politiques, avec vous qui êtes un homme politique de 2016, ça n'a pas vraiment changé. On voit donc un costume, euh, donc deux ou trois boutons, je n'arrive pas à voir, une cravate qui n'est pas tout à fait assortie au costume. Euh, voilà, c'est à peu près grosso modo, il pourrait être, ça pourrait être un homme politique d'aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui. Je pense effectivement les teintes, les teintes n'ont pas beaucoup évolué. Après la cravate pour faire ressortir un, un élément en couleur. Oui, ça pourrait être un, un homme politique d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup parlé, évidemment, de ces looks, euh, de ces élus, surtout mmh. avec deux ou trois erreurs de François Hollande, le fameux coiffeur à 9000 euros par mois. Oui. Mais il y a un coiffeur aussi au Sénat. Tout à fait. Qui coûte combien la coupe À 23 euros la coupe. C'est pas très cher. C'est le tarif qu'on a ici à Annemasse, par exemple. À peu près la même chose. Oui. Clairement, tous ces frais de représentation, c'est beaucoup pour vous Ou si vous n'étiez pas élu, vous mettriez les mêmes frais dedans Alors, sur les frais de représentation, c'est vrai qu'on a, on a toujours un débat par rapport à l'enveloppe. C'est pas une attaque, hein, c'est de savoir est-ce que non, le fait d'être sénateur fait que ça vous coûte plus cher que si oui, vous étiez représentant de commerce classique oui alors, alors oui, oui, ça coûte plus cher parce qu'on doit, enfin, quand on est sénateur, moi j'ai par exemple une permanence sur Annecy, donc il faut payer la location, il faut payer tous les consommateurs Mais sur le look. Ah, sur le look, pardon. Sur le look. Euh, oui, oui, alors, si sur... vous étiez commercial pour une boîte X, est-ce que vous seriez habillé pareil Est-ce que vous auriez 15 costumes chez vous alors non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ouais. j'en aurais autant parce que jusqu'à maintenant, bon, j'avais peut-être 7-8 costumes, pas plus. Mais effectivement, le fait de devoir être souvent en déplacement, etc. fait que je m'achète de plus en plus de costumes pour être sûr d'être toujours bien équipé. La deuxième question, est-ce qu'on vous a appris à faire votre nœud de cravate ou c'est parce que vous êtes élu que vous devez porter une cravate Alors c'est vrai qu'avant d'être élu, j'avais toujours le costume, mais sans la cravate mm -hmm. et toujours un bouton détaché. Et paradoxalement, le nœud de cravate, j'ai appris à le faire sur Internet. D'accord. Voilà. Et ça marche Et ça marche. <rire> D'accord. La cravate, c'est une contrainte C'est parce que vous êtes élu que vous avez une cravate ou pas Je pense que de porter la cravate, c'est vraiment notifier un respect vis-à-vis -vis de la manifestation dans laquelle on est. Et par rapport à certains, malheureusement, actes de la vie, qui peuvent être une cérémonie de, de sépulture ou un mariage, etc., il faut quand même qu'on soit bien habillé parce qu'on représente mm -hmm. quelque chose, on représente l'État quelque part, donc il faut qu'on soit bien habillé et respectueux des codes en vigueur. Et pourtant, on voit bon nombre d'élus qui n'hésitent pas à changer de look oui. en fonction. D'abord, nous avons des moniteurs de ski, je pense à Sophie Dion, je pense également à Vincent Roland qui ont le pull rouge et qui n'hésitent pas à porter ce type d'habit. Euh, mm. Voilà, vous, vous comprenez ça Oui, je comprends. Bah, après, le, je dirais le, le, peut-être le, le, le problème qu'on a à être dans un, dans un code particulier, avoir des costumes tous de la même couleur, des cravates tous de la même couleur, quelque part, on ne ressort pas. Et certaines personnes, bon, on le voit avec Laurent Vauquier, oui. on peut le voir avec Sophie, mettent volontairement des habits pour pouvoir ressortir Alors, et pour vous être plus, pas en rouge plus facilement identifiable. Parce que euh, moi, j'aime bien être dans la, dans la norme. 
ouais. sans, <rire> sans, sans, sans excès. Qu'est-ce qui vous a appris Bernard Racoyer, qui est un peu votre mentor en politique sur ça Forcément, vous avez dû en parler avec lui. Alors, la, la cravate, oui. Ouais. Donc, Il toujours, a dit quoi, entre nous Non, c'est vrai que deux ou trois fois, j'avais euh, peut-être euh, la cravate un peu à la, à la Jones, on va dire. Ouais. Il vous a dit quoi il m'a dit qu'il faut, faut bien être carré, etc. D'accord. Oui, Donc, oui. il vous a dit, voilà, l'image publique est aussi importante que le fond. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais la, le, le, le premier abord qu'une personne peut avoir sur nous, c'est vraiment la tenue vestimentaire, avant même qu'on dise bonjour ou, ou qu'on engage une discussion. Donc, c'est important. Votre bonne tête, est-ce qu'elle est, qu est qu'un avantage ou parfois elle est aussi un inconvénient elle, est, elle, peut être, elle, est, elle peut être les deux. Elle peut être un avantage parce que, bien évidemment, les gens viennent me voir plus facilement. Je pense que je suis assez sympa et toujours, enfin, toujours le sourire, toujours prêt à, à, à discuter avec les gens. Après, ça peut être un, un inconvénient parce que peut-être qu'on se dit, finalement, celui-là, il est peut-être trop jeune pour faire de la politique ou, ou comme j'ai régulièrement au Sénat, vous êtes l'attaché parlementaire de qui voilà. En tout cas, vous êtes plutôt apprécié par la classe politique. Vous êtes plutôt un bon camarade de ce que j'entends. On essaye, oui. Parfois un peu trop proche de Bernard Accoyer, ceux qui n'aiment pas trop. Après, chacun se fait son avis. Je sais ce que je dois à Bernard Accoyer, donc moi, je ne... Je et ne vous l'avez défendu. C'est comme ça, la politique, c'est aussi la fidélité, bien sûr, à ceux qui vous ont formé. Ce qui est tellement rare. Et un Bernard Accoyer qui s'en est d'ailleurs bien tiré, on l'a vu dans le débat tout à l'heure, au tout début de cette émission. Merci beaucoup, Cyril Pelva. On va parler donc de ces nouvelles têtes hein, pendant toute la semaine, se refaire une jolie tête pour les fêtes de fin d'année. Voilà, tout de suite, on retrouve euh, Pauline Courceau pour le JT.